ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്ഡേറ്റ്സിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് സബ്ഷൽ ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഇൻ എൻ ആറ്റം ഒരാറ്റത്തിലെ സാധ്യത ഇല്ലാത്ത സബ്ഷൽ ഏതാണെന്ന് അതായത് തന്നിട്ടുള്ളത് ടു പി ത്രീ എഫ് വൺ എസ് ഫോർ ഡി ആണ് ഈ തന്നിട്ടുള്ളതില് ഒരാറ്റത്തിൽ വരാൻ സാധ്യത ഇല്ലാത്തത് അതായത് തെറ്റായ സബ്ഷൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് തെറ്റായത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ സബ്ഷൽ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ സബ്ഷലിൽ നമുക്കറിയാം ഒരേ ഒരു ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഒരേ ഒരു സബ്ഷലുള്ളൂ അത് ഏതാണ് വൺ എസ് ആണ് വൺ എസ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലോ രണ്ട് സബ്ഷലുണ്ട് ടു എസും അതുപോലെ തന്നെ ടു പിയും ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ ത്രീ എസ് ത്രീ പി അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഡി ത്രീ എഫ് പോസിബിൾ ആണോ ത്രീ എഫ് വരുവോ ഇല്ല ത്രീ എഫ് വരൂല അപ്പോ ഇവിടെ ആൻസർ ത്രീ എഫ് ആണ് ഇതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ത്രീ എഫ് ആണ് പോസിബിൾ അല്ലാത്തത് ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തെ ഷെല്ല് എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ നാല് സബ്ഷലുണ്ട് ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ എഫ് അല്ലെ അപ്പൊ ടു പി പോസിബിൾ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ എസ് ത്രീ വൺ എസ് പോസിബിൾ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ അതുപോലെ തന്നെ നാലാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഫോർ ഡി പോസിബിൾ അല്ലേ പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ത്രീ എഫ് വരൂല അപ്പൊ ഇവിടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഏതാണ് ത്രീ എഫ് ആണ് വരാൻ സാധ്യത ഇല്ലാത്ത സബ്ഷൽ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആൻസർ ത്രീ എഫ് ആണ് ഓക്കെ ആണോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ വിച്ച് ക്യാൻ അക്കോമഡേറ്റ് ഇൻ ദ ഡി സബ്ഷല് ഡി എന്ന സബ്ഷലിൽ മാക്സിമം കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് പത്ത് എട്ട് പതിനാലാണ് നമുക്കറിയാം എസ് എന്ന സബ്ഷലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഒക്കെ ഉള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പി എന്ന സബ്ഷലിൽ മാക്സിമം കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് ആറാണ് ഡി എന്ന സബ്ഷലിലോ ഡി എന്ന സബ്ഷലിൽ മാക്സിമം കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം പത്താണ് അല്ലെ പത്ത് അപ്പൊ അവിടെ ആൻസർ ചെയ്ത് ഇക്കാരം ടെൻ ക്ലിയർ ആണ് ഈ എഫ് എന്ന സബ്ഷിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് മാക്സിമം കൊള്ളുക പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് കൊള്ളുക അപ്പൊ നിങ്ങളോട് അടുത്ത അടുത്ത ചിലപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം എഫ് എന്ന സബ്ഷിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും കൊള്ളുക എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ഇതുപോലെ കണക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എൻ എലമെന്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ടു വേ രണ്ട് രീതിയിൽ ഒരു എലമെന്റിന്റെ ഒരു മൂലകത്തിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം തന്നുകണേ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ രീതി എന്താണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫോർ ഫോർ എസ് ടു ഇനി രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് വൺ അല്ലെ ഇതുവരെ ത്രീ പി സിക്സ് വരെ രണ്ടാളും കറക്റ്റ് ആണ് ചേഞ്ച് ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നില് ത്രീ ഡി ഫോറും ഫോർ എസ് ടു ആണ് ഒന്നിലോ ത്രീ ഡി ഫൈവും ഫോർ എസ് വണ്ണും ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് കോൺഫിഗറേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ പകുതി നിറഞ്ഞ ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ പകുതി നിറഞ്ഞ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അതാണ് കൂടുതൽ സ്ഥിരത ഉള്ളത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം വിച്ച് എമങ് ദിസ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏതാണ് ശരിയായ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അതിന്റെ റീസൺ ഗീവ് റീസൺ ഇപ്പൊ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് കറക്റ്റ് കാരണം എന്താണ് ആ ഫിൽഡ് വരുന്നത് പകുതി നിർണ്ണയം നമ്മൾ ക്രോമിയത്തിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞു സി ആർ അല്ലെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ഫോർ വരുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പർ കോപ്പറിന്റെ കേസിൽ ട്വന്റി നയൻ ഈ രണ്ട് കേസിൽ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വന്റി ഫോറും ട്വന്റി നയനും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ട്വന്റി ഫോർ വരുമ്പോൾ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആ ഫിൽഡ് ട്വന്റി നയൻ വരുമ്പോൾ ഫുള്ളി ഫിൽഡ് ഫുള്ള് ട്വന്റി ഫോർ ആറ്റോമിക് നമ്പർ വരുമ്പോൾ പകുതി നിറഞ്ഞ ഡി ഓർബിറ്റിൽ വരിക ഡി സബ്ഷലിൽ വരിക
ഏത് എസ് എന്ന സബ്ഷനിൽ വന്നിക്കണോ അതായിരിക്കും അവരുടെ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ബ്ലോക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എസ് എന്ന സബ്ഷനിൽ വന്നാലാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ആകുക ഇവിടെ നോക്ക് അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഇതിൽ വന്നിക്കണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ബാഹിതമ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ത്രീ എസ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ഇത് എസ് ബ്ലോക്ക് ആണോ ഡി ബ്ലോക്ക് ആണോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിക്കണ് ഫോറസിനാണ് എനർജി കുറവ് ഫോറസിൽ ഫില്ലായ ശേഷമാണ് ത്രീ ഡിക്ക് വരിക അപ്പൊ ഇത് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ ഡിയിലാണ് അപ്പൊ ഇത് ഡി ബ്ലോക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഇതല്ല ഇത് എസ് ബ്ലോക്ക് അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതോ ഇത് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പിയിലാണ് അപ്പൊ ഇതും എസ് ബ്ലോക്ക് അല്ല ഇതോ ഇതും അവസാന ഇലക്ട്രോൺ ഇതിലാണ് പിയിലാണ് അപ്പൊ ഇതും എസ് ബ്ലോക്ക് അല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്താണ് വരിക എ എന്ന എലമെന്റ് മാത്രമാണ് ഓക്കെ ആണോ ഇതിന്റെ ആൻസർ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് എ എന്ന എലമെന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത് റൈറ്റ് ദ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ബി ഇൻ കംപ്ലീറ്റ് ഫോം ബിന്റെ ബിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം മുഴുവനായിട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് അവസാനത്തെയാണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് ഫുൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതുക വൺ എസ് ടു വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് പിന്നെ ഏതാണ് ത്രീ ഡി വൺ ഫോർ എസ് ടു അല്ലെ കറക്റ്റ് അല്ലെ ഇതാണ് അവസാനത്തെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അപ്പൊ നമ്മൾ ഫുൾ ആയിട്ട് എഴുതി ഇനി ലാസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റിന് ഫൈൻഡ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ദ എലമെന്റ് എലമെന്റ് ഡി ഡി എന്ന എലമെന്റ് ഡി എന്ന മൂലകത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഗ്രൂപ്പ് എത്രയാണ് അപ്പൊ ഡി നോക്കാം ഡിന്റെ അവസാനത്തെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ പി എന്ന സബ്ഷിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ആണ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുക അവസാനത്തെ പി എന്ന സബ്ഷൽ അവസാനത്തെ പി എന്ന സബ്ഷൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടോ അതിലേക്ക് പന്ത്രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അഞ്ച് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ഈക്വൽ ടു പതിനേഴ് പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രാമത്തെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂ എലമെന്റ്സ് ആർ ഗിവൺ ഓക്കെ കുറച്ച് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമുക്ക് തന്നിക്കണേ എ എന്ന ഒരു എലമെന്റിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ബി എന്ന എലമെന്റ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഡി എന്ന എലമെന്റിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഓക്കെ അങ്ങനെ നാലാളുകളെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം തന്നിക്കണേ ഇനി അതിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ എബവ് എലമെന്റ്സ് ബിലോങ്സ് ടു ദ സെയിം പീരീഡ് തന്നിട്ടുള്ളതിൽ സെയിം ഒരേ പീരീഡിൽ വരുന്ന എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പീരീഡ് നമ്പർ നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കാം ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ ബാഹ്യതമ ഷെൽ നമ്പർ ആണ് പീരീഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സബ്ഷെല്ലിന്റെ മുന്നിൽ വരുന്ന നമ്പർ അതിൽ അത് ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം തന്നു ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ തന്നു അതിൽ ഒരു സബ്ഷെല്ലിന്റെ മുന്നിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ നോക്കിയാൽ മതി അതായിരിക്കും അവരോട് പീരീഡ് ഇതിൽ ഏതാണ് ത്രീ ആണോ ഫോർ ആണോ വലുത് ഫോർ അപ്പൊ ഇത് നാലാമത്തെ പീരീഡ് ആണ് ഇതോ ഇതും നാലാമത്തെ പീരീഡ് ആണ് ഇത് മൂന്നാമത്തെ പീരീഡ് ആണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ പീരീഡ് ആണ് അല്ലെ സബ്ഷെല്ലിന്റെ മുന്നിൽ രണ്ടാ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ സബ്ഷെല്ലിന് മൂന്നാണ് ഇവിടെ സബ്ഷെല്ലിന് നാലാണ് ഇവിടെയും നാലാണ് മൂന്നിനേക്കാൾ വലുത് നാലല്ലേ അപ്പോ ഹയസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ നോക്കുക അപ്പോ എയും ബിയും ആണ് സെയിം പീരീഡിൽ വരുന്നത് അല്ലെ നാലാമത്തെ പീരീഡ് എ ആൻഡ് ബി ഓക്കെ ആണോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വിച്ച് എമങ് ദം ഹാസ് ഹയസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി ഉള്ള മൂലകം ഏതാണ് നമുക്കറിയാം പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ് പതിന പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ് നോക്കിയാൽ അവർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഉള്ളത് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയ എലമെന്റ് ആണ് ഫ്ലോറിൻ 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 ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇല്ല ആള് എഫ് ഫ്ലോറിൻ അറ്റോമിക്
ഇവിടെ നാലും അപ്പൊ എത്ര ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഒരാറ്റത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ചില ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണോ അപ്പോ ഇത് ഏതാണ് ബി ഇത് സി ബിന്റെ ബാലൻസ് ഈ വണ്ണും സിന്റെ ബാലൻസ് ടു ആണ് എനിക്ക് ഇവരുടെ ബാലൻസ് ഇനി പരസ്പരം ക്രോസ് ചെയ്യാം സിന്റെ ബാലൻസ് ബി കൊടുക്കുക ഓക്കെ ബി കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ബിന്റെ ബാലൻസ് സിക്കും കൊടുക്കുക അപ്പൊ എങ്ങനെ വരിക ബി ടു സി വൺ ബി ടു സി വൺ വരിക അപ്പൊ ഇതാണ് അവരുടെ ഫോർമുല ബി ടു സി ഇതാണ് അവരുടെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ബാലൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഫോർമുല കണ്ടെത്തുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് ദ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് മാംഗനീസ് എം എൻ മാംഗനീസ് ഈസ് ട്വന്റി ഫൈവ് മാംഗനീസിന്റെ മാംഗനീസ് എന്ന എലമെന്റ്സിന്റെ മൂലകത്തിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ഇനി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് റൈറ്റ് ദ സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് മാംഗനീസ് മാംഗനീസിന്റെ സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ആറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ വരിക ഒന്നാമത്തെ സബ്ഷ്യൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് പിന്നെ ആരെ വരിക നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ത്രീ ഡി എഴുതാം ഫോർ എസ് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എസ് എഴുതാം ത്രീ ഡി ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് ത്രീ ഡി ആ രീതി ത്രീ ഡിയിൽ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് കൊടുത്തില്ല ഇന്ന് ഫോർ എസ് എഴുതി ഫോർ എസ് എത്ര ഇലക്ട്രോണോ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അതിന് ശേഷം ഇലക്ട്രോൺസ് രണ്ട് നാല് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപതായി ഇവിടെ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോർ എസിൽ ഫില്ലായ ശേഷമാണ് ത്രീ ഡിക്ക് വരിക ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഫോർ എസിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ത്രീ ഡിക്ക് വരാൻ ഓക്കെ ആണോ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതാം അപ്പൊ ഇതാണ് അവരുടെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് പീരീഡ് ഓഫ് എം എൻ ഇൻ ദ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഗ്രൂപ്പും പീരീഡും മാംഗനീസിന്റെ ഗ്രൂപ്പും പീരീഡും കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഏത് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ആണ് അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഡി ബ്ലോക്ക് എലം ഡിയിലെ വന്നത് ഡി എന്ന സബ്ഷ്യൽ അപ്പൊ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ആണ് ഇവരുടെ പീരീഡ് നമ്പർ ഏതാണ് ഹയസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ അതായത് സബ്ഷ്യലിന്റെ മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ നോക്കുക അതാണ് പീരീഡ് നമ്പർ അപ്പൊ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയത് ഈ സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഏതാ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ പീരീഡ് നമ്പർ ഫോർ ആണ് ഇനി ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എങ്ങനെ നോക്കുക അവസാനത്തെ ഡി എന്ന സബ്ഷ്യലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടോ അതിലേക്ക് രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ ഡിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് എ കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് ഏഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എ അതുപോലെ തന്നെ പീരീഡോ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ പീരീഡോ ആണ് കാരണം ഹയസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ സബ്ഷെല്ലിന്റെ മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എയും പീരീഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നാലുമാണ് ഓക്കെ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വാട്ട് ഈസ് ദ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എം എൻ ടു പ്ലസ് അയൺ എം എൻ ടു പ്ലസ് അയോ കൊണ്ട് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എം എൻ ടു പ്ലസ് ആണ് രണ്ട് പ്ലസ് ചാർജ് വന്നേക്കണ് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വന്നേക്കണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് പോയിക്കണ് എം എൻ ടു പ്ലസ് ആണ് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസ് പോയി നടത്തും പോസിറ്റീവ് പോയി ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് പോയിക്കണ് അപ്പൊ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇനി അതിന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് പോയ എത്ര കിട്ടും ട്വന്റി ത്രീ വരും ട്വന്റി ത്രീ അപ്പൊ ട്വന്റി ത്രീന്റെ സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അത് എവിടുന്നാ പോവുക ഇതാണ് ഇവരുടെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ നിന്നാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് പോവുക അപ്പൊ ഈ ഫോറസ് നിന്നാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് പോവുക ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെ ഈ കാര്യം ഇവരുടെ സബ്സിൽ സബ്സിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വരിക വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് വരും ത്രീ ഡി നല്ല ഇലക്ട്രോൺസ് പോവുക ഫോറസ് എന്നാണ് പോവുക ഫോറസ് ആണ് അവസാനത്തെ ഷെല്ല് ഫോറസിന് എനർജി കുറവുണ്ടെന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അവസാനത്തെ ഷെല്ല് ഫോറസ് ആണ് ഓക്കെ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഔട്ടർ
ഇതിലെ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടോ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടോ നോക്കിയാൽ മതി ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സും എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സും ആണ് മെറ്റാലിക് കെയർ ലോഹ സ്വഭാവം കാണിക്കുക ഇത് പി ബ്ലോക്ക് ആണ് അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ പി ലെ വന്നിട്ട് ഇത് ഏതാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് അപ്പൊ ഏതാണ് എലമെന്റ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ആർ മെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചത് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ആർ മെറ്റൽ എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ ലോഹങ്ങളാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എലമെന്റ് ഏതായിരിക്കും എക്സ് ആണ് ആൻസർ എക്സ് എന്ന എലമെന്റ് ആണ് മെറ്റാലിക് സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റൈറ്റ് ദ കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട് ഫോമഡ് ബൈ ബൈ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ എക്സും വൈയും തമ്മിലുള്ള തമ്മിൽ കോമ്പിൻ കമ്പൈൻ ചെയ്താലുണ്ടാകുന്ന കോമ്പൗണ്ടിന്റെ സംയുക്തത്തിന്റെ രാസസൂത്രം ഇതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഇതാണ് അപ്പോൾ എക്സിന്റെ വാലൻസി അറിയണം വൈന്റെ വാലൻസി അറിയണം എക്സിന്റെ അവസാനത്തെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഏതാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഏതാ തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എക്സിന്റെ അവസാനത്തെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം തന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ഇവിടെ ത്രീ എസ് ടു ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ടു എസ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സിന്റേതാണ് ഇത് എക്സിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ആണ് രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ശല്യ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ മൂന്നാമത്തെ ശല്യയിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാലൻസി അവസാനത്തെ ശല്യയിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആവുന്ന അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാലൻസി ടു ആണ് ഇനി വൈന്റെ വാലൻസി എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം വൈ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ്സിന്റെ സബ്സിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ത്രീ പി ഫൈവ് ത്രീ പൈ ഫൈവ് ത്രീ പി ഫൈവ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് എക്സ് വൈന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സബ്സിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ശല്യ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് രണ്ടാമത്തെ ശല്യ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് മൂന്നാമത്തെ ശല്യ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് എ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ശല്യയിൽ എ ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ ശല്യയിൽ എ ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ശല്യയിൽ എ ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാലൻസ് എത്ര ഇക്കാരം വൺ ആയിരിക്കും അവർ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിന് ഇവിടെ സ്വീകരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വന്നത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ആണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇനി വൈന്റേത് വന്നതോ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് ആണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എ ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെ ഒരാറ്റത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ശല്യ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാലൻസി രണ്ടാണ് വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് എ ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നാലും എത്രയാണ് വാലൻസി എത്ര വരിക ഒന്ന് വരിക കേട്ടോ വാലൻസി ഒന്ന് വരിക ഇനി വാലൻസി പരസ്പരം നമ്മൾ ഇന്റർക്രോസ് ചെയ്യാം എക്സിന്റെ വാലൻസി ടു ആണ് വൈന്റെ വാലൻസി വൺ ആണ് എക്സിന്റെ വാലൻസി വൈക്കും കൊടുക്കുക വൈന്റെ വാലൻസി എക്സിനും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എങ്ങനെ എക്സ് വൺ വൈ ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എക്സ് വൺ വൈ ടു ക്ലിയർ ആണോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ദ സം എലമെന്റ്സ് ആർ ഗീവൺ കുറച്ച് ആളുകളുടെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം തന്നിക്കണ് ഏതൊക്കെ എ തന്നിക്കണ് ബി തന്നിക്കണ് സി തന്നിക്കണ് ഡി തന്നിക്കണ് അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈൻ ദ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ് ബി ബി എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റത്തിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ കണ്ടെത്താൻ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താ അതിൽ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം നോക്കിയാൽ മതി ബി എന്ന എലമെന്റ് ഇതാണ് രണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വൺ എസ് ലുണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ടു എസ് ലുണ്ട് ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ടു പി ലുണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ എസ് ലുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് നാല് പത്ത് പതിനൊന്ന് ബി എന്ന ആറ്റത്തിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്നാണ് ഓക്കെ ആണോ പതിനൊന്ന് ഇനി വിച്ച് സബ്ഷൽ ഇൻ എലമെന്റ് ഡി ഹാസ് ദൈസ്റ്റ് എനർജി ഡി എന്ന സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി ഉള്ള സബ്ഷൽ ഏതാണ് ഈ ഡി ഏതാണ് ഡി ഡി ഇതാണ് ഡിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അല്ലെ ഡിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി ഊർജ ഉള്ള സബ്ഷൽ ഏതാണെന്നാ ഏതിനാ ഫോറസ്റ്റിനാണോ ത്രീ ഡിക്ക് എനർജി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും അകലം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സബ്ഷലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലുകളുടെ എനർജി കൂടിക്കൂടി വരും എന്നാൽ ഫോറസ്റ്റിനെ
write down the substitute electronic configuration of, of the element. This element is substitute electron. We have to do this. 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 We we have atomic number of the 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 atomic Group number of P block elements on a power to group number and the Vasana, the P and the subsidiary electrons and the other lake of Pandran idea. Pavasana the subsidiary P and the subsidiary electron of the Panale plus Pandran equal to Padinaram the group. Open okay now group on the word in a Padinaram the group on any last two questions. The word the atomic number of an element is 90. But number of an element in the atomic number, you would a subsidiary. For element in the atomic number, Patamodana. Follow the first question, write the subshell electronic configuration of the element. This element is a subshell electron. We have to do this. 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 We have to do Identify its group, block, and oxidation state. If you have a block, you group, oxidation, and block. If you have a block, you block. If you have a block, you S block. If you have a group number, you can S and electrons. That's group number. If you electron, you group number. If you have oxidation number, one group in the oxidation number of the 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 oxidation number the number of the number of the number of of the number of the the elements belongs. That is why the block is not the block. This is the same thing. This the S block elements. We have metals. Metallic nature. Metallic nature. It shows plus one oxidation stage. Low ionization energy. Low electronegativity. That is Okay, now we will discuss the question. Okay.